俊宝，我走了，送你两句话：心计以心破计，虚实以虚御实，视而不见，攻无不克。又打哑谜。视而不见，攻无不克。我练不练得成，就靠你们了。我待会儿蒙住双眼，你们用箭射我，不必留情。师傅，会死人的。没关系，我带了护心镜了。哎呀，谁让你射师傅头嘛？射箭呢？快射箭！射！射箭。时辰到，准备好了没有？好了好了，好了就把书合上。师傅，我们为什么要背这本《道德经》啊？我要看谁背的最熟，我就选那个人做大师兄。我们大师兄是宋远桥，宋师兄就不用再选了吧？他入门最早，所以呢封他做大师兄嘛。我们为什么还要再选一次？因为你们以前师傅叫太虚子，今天你们师傅叫做张君宝。以前你们无门无派，今天你们是属于武当派，所以我要再选，明白吗？明白了。今天考试的规则是这样的。大家一起念《道德经》，一人接一句，接不到的那个人马上出局，直到最后那个就是大师兄，没问题吗？没有问题，马上就开始《道德经》第一章：道可道，非常道；名可名，非常名。呃，谢谢三家。同上，什么叫同上啊？意思就是跟他一样。这什么意思啊？我也忘了。不要再装疯去了。好，继续，《道德经》第三章：不上贤，不上贤，市民不争。不贵难得之货，市民不为盗。不见可，我继续。走，继续。宋远桥，呃，不见可遇，市民心不乱。是圣人之志，虚其心，失其腹，弱其志，强其骨。我忘了，再讲一次啊！我忘了，再讲一次啊！我忘了，再讲一次，我忘了。哎、各位，你们的大师兄就是宋远桥。哎哎，别别别别别别！呃，他是不是紧张过度变疯了、痴呆了？不会吧？呃，我记得小的时候，他带我们偷土豆的时候，呃，一高兴一赢了就变成这个样子，他是不是是不是复发了？傻了！地址应该没有错啊。这里就是武当派，应该是一家香火旺盛的道观才对。哎，不管那么多了，先进去看看。早知道你受不了刺激，就不让他做大师兄啊！还不如我做大师兄呢。我也可以嘛。你以为玩啊？说了是他就是他，赶快把他的魂叫回来。借问一下，这里是不是武当派？没错，你找谁啊？我找一位张真人。张真人啊，对，是不是
。哎，说我、啊、这里没有什么叫张真人的，你是不是搞错了？张君宝，张真人，没有吗？<笑>你叫张真人，你好了吗？我没事啊，我只是想看你们紧张兮兮的样子，很好玩、啊。我想知道你们下面想怎么样啊？下面，下面用这个拳头砸爆你脑袋！<笑>你们这群猴子，<笑>太过分了！现在是国家存亡之际，凡我有志之士、热血青年，都应该为国捐躯、抛头颅、洒热血。朝廷已是奸臣当道，朝纲不正，民间又粉饰太平，夜夜笙歌，我们武林中人却各自为政，犹如一盘散沙。再这样下去，真不知道什么时候才能反攻北伐，重振我大宋江山，学我徽钦二宗、贝鲁之辱。哦，这番话，这种语气，这种表情，我都很欣赏。来，坐下。阁下高姓大名？在下于连州。听江湖人说，武当山有位盖世英雄张君宝张真人，没想到今天却看到在此嬉戏玩耍，呜呼哀哉！各司各法而已，我有我跟徒弟相处的方式。谢谢你的关心，我不用你教。啊，武林大会已经圆满结束了，你还来这里干嘛呀、啊？听江湖人说，张真人是一个急人之急的英雄，盘缠用尽了是吧？不是，是师傅走失了。哎，我们武当派是有头有脸的，只有打斋做法这种大事，你找我们找人这种小事，你不用。你给我闭嘴！打斋做法事还好意思告诉人家是大事，你丢不丢脸？你师傅怎么不见了？不是，我跟师傅一道上山修炼补心术，突然内急，我解手回来，师傅就不见了。那么奇怪啊！不出奇啊，师傅啊！我听很多武林同道说啊，很多派的掌门呢，无缘无故的就失踪了。啊，对对对，我跟师傅本来下山看师叔的，可是师叔后来也不见了。好，我帮你这个忙，我派我徒弟帮你查一下。哦，嗯，松溪，嗯，你去啊。嗯，哎，好好，我这人记性不好，就算找到回来也忘了，怎么办呢？那你就一边查一边拿纸笔墨写下来。对对啊，我虽然读的书很多，但是文章写的一塌糊涂啊。这可是你练习的大好机会，那就这么说定了。没错，没错。天下这么大，我到哪里去找啊？哦，我师父是在临安城失踪的。听到了吧，临安城啊？听到了吧，临安,安城。你们先别得意，他走了之后，你们每人每天抄一次《道德经》，直到他回来为止。如果他遇到不测不回来，我们怎么办？我呸！那是你们运气不好，在吵连《华严经》和《素女经》一起抄。啊，张真人的戒律真严明。于兄啊，如果你没有落脚的地方，不妨在设下暂住两天吧。啊，好，好，求之不得。你刚才提到的补心术是？哦，哦，这是一门独家功夫，只传本门人，不传外人。哦，这样啊